మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారైందన్న వార్తలతో తెలంగాణలో పొలిటికల్ వేడి రగిలింది పంచాంగంతో పాటు సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని ఫాలో అయ్యే కేసీఆర్ ఈ ఆదివారాన్ని ముహూర్తంగా ఎంచుకున్నట్టు వార్తలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి అయితే కొత్త కేబినెట్ లో కొత్త ముఖాలే ఉండనున్నాయా కేసీఆర్ టీమ్ లో ఎవరెవరికి చోటు దక్కుతుంది ఏ శాఖ ఎవరిని వరిస్తుంది అనే దాని చుట్టే తెలంగాణ రాజకీయాలు తిరుగుతున్నాయి తెలంగాణలో ఓట్ అన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టేందుకు రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఈ నెల చివరి వారంలో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశాలున్నాయి సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాలంటే ఆర్థిక మంత్రి తప్పనిసరి ప్రస్తుతం తెలంగాణ కేబినెట్ లో కేసీఆర్ తో పాటు హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ మాత్రమే ఉన్నారు ఉభయ సభల్లో ఒకేసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న మహమూద్ అలీ ప్రవేశపెట్టిన శాసనసభలో ఎవరు బడ్జెట్ ప్రసంగం చదువుతారు అనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం కేసీఆర్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారా లేక ఈలోపు కేబినెట్ విస్తరణ చేపట్టి ఆర్థిక శాఖకు మంత్రిని కేటాయిస్తారా అన్న చర్చ ఇప్పటి వరకు పార్టీలో జరుగుతోంది అయితే ప్రగతి భవన్ వేదికగా జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే కేబినెట్ విస్తరణకు ముహూర్తం కుదిరినట్లే కనపడుతోంది వచ్చే వారంలో పూర్తిస్థాయి కేబినెట్ కాకుండా ఆరు నుంచి ఎనిమిది మందికి అవకాశం ఇవ్వాలని సీఎం భావిస్తున్నట్టు కారు పార్టీలో ప్రచారం జరుగుతోంది ముహూర్తాలు సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని బలంగా నమ్మే కేసీఆర్ ఆదివారం వసంత పంచమి తిది మాఘమాసంను శుభముహూర్తంను ఎంచుకున్నారని ఆ రోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించే అవకాశాలున్నట్టు సమాచారం వారం నుంచి సీఎం కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ లో పాలనాపరమైన అంశాలపై రివ్యూలు నిర్వహిస్తూనే పార్టీ నేతలతోనూ చర్చలు జరుపుతున్నారు కొంతమంది సీనియర్ నేతలు మాజీ మంత్రులను ప్రగతి భవన్ కు కేసీఆర్ స్వయంగా పిలిచి మంతనాలు జరపడం పార్టీలో పార్టీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది మాజీ మంత్రుడు ఈటెల రాజేందర్ జగదీష్ రెడ్డి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డిని ప్రగతి భవన్ కు పిలిచిన కేసీఆర్ వారితో గంటల తరబడి చర్చించినట్లు సమాచారం మంత్రివర్గ విస్తరణకు కసరత్తు జరుగుతున్న సమయంలో వీరిని పిలిపించుకుని మాట్లాడటం ఆసక్తికరంగా మారింది వారితో ఏం మాట్లాడారనే విషయం అత్యంత గోప్యంగా ఉంచడంతో మిగిలిన నేతల్లో టెన్షన్ మొదలైంది అయితే మొత్తంగా సీనియర్లను పక్కన పెట్టుకున్నా పరిపాలనలో దక్షత చూపించిన కొంతమంది సీనియర్లను తీసుకోవాలని సీఎం కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు రెండు రోజుల క్రితం ప్రాజెక్టులపై జరిగిన రివ్యూలో మాజీ మంత్రుడుగా ఉన్న ఈటెల జగదీష్ రెడ్డిలు సైతం పాల్గొన్నారు మరో మాజీ మంత్రి తలసానికి సైతం మరోసారి కేసీఆర్ అవకాశం ఇవ్వబోతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది గత కేబినెట్ లో సీనియర్లకు పెద్దపీట వేసిన కేసీఆర్ ఈసారి కొత్త ముఖాలకు చోటివ్వాలని భావిస్తున్నారట ఇప్పటికే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కొప్పుల ఈశ్వర్ పట్నం నరేందర్ రెడ్డి రెడ్యానాయక్ పువ్వాడ అజయ్ రేఖానాయక్ల పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి మరోవైపు పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న కేటీఆర్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులకు మాత్రం తొలి విడతలో అవకాశం ఇచ్చేలా కనిపించడం లేదు పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో పదహారు స్థానాలే టార్గెట్ గా వీరిద్దరికీ ప్రధాన బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సమాచారం ఎన్నికల అనంతరం వీరిద్దరికీ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పటి వరకు మంత్రివర్గ విస్తరణ ఊహాగానాల్లోనే ఉండటం అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటనలు రాకపోవడంతో పార్టీ నేతల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేగుతోంది హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి